ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో పలు ఘట్టాలు ఉన్నాయి ఒక విశ్వాసి అనేవాడు ఒక శిష్యుడిగా మారాలి సరే శిష్యుడిగా మారిన తర్వాత పలు విధములైన సేవలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఐదు పరిచర్యలు ఉన్నాయి ఇదైతే ఆఫీస్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అదేంటంటే ఐదు ముఖ్యమైన సేవలు ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మరో స్థాయికి వెళ్ళడానికి ఇలా అమర్చబడి ఉన్నాయంటాను దీని గురించి పలు ప్రశ్నలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఎండి జగన్ గారిని కలుసుకుని ఇదొక ముఖ్యమైన అపోస్తులుల సేవల గురించి మనం ప్రశ్నించబోతున్నాం రండి కలుసుకుందాం ప్రశ్నలు అడుగుదాం బ్రదర్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం నేను ప్రారంభంలోనే ఒక బిలీవర్ అదేమంటే ఒక బిలీవర్ డిసైపుల్ గా మారాలని ప్రారంభించాను సరే బిలీవర్ డిసైపుల్ కావాలి డిసైపుల్కైతే ఐదు విధములైన పరిచర్యలు బైబిల్లో ఉన్నాయి న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఇందులో నాకు ఏ పరిచర్య అర్థం చేసుకోవాలి ఇందులో ఒక జర్నీ ఉంది చాలామంది బిలీవర్గా మారాలని సాటిస్ఫై అవుతున్నారు ఫస్ట్ ఫౌండేషన్గా నా ప్రశ్న ఏంటంటే నేనొక విశ్వాసి నేనొక శిష్యునుగా మారాలి శిష్యునుగా మారి ఈ ఐదు రకాల పరిచర్యలు నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇందులో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన వచనముంది ఎలాగంటే రక్షణలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేకులు అడుగుతుంటారు పరిచరికైన పిలుపు నీకుందా అని ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు బేసిక్ అయిన ప్రశ్న బేసిక్ అయిన ప్రశ్న పిలుపుంటేనే పరిచరికు రావాలని చెప్తూ ఉంటారు ఇది వచ్చి ఎలాగంటే ఇది ఒక లాంగ్ జర్నీ ఎలా అని అడిగినట్లయితే ఇస్రాయేలు దగ్గర నుండి మనం చూస్తే ఇస్రాయేలు జనులలో ఒక గోత్రం లేవి గోత్రం అనే గోత్రమే ఆయన పరిచర్యకు పిలిచాను మిగతా ఏ గోత్రములు పరిచర్యలో లేవనేది చూస్తాం అయితే ఇస్రాయేలులో లేవి గోత్రమును పరిచర్యకు పిలవక ముందే దేవుడు వారిని గూర్చి చెప్పిందేంటంటే వారు రాజులైన యాజక సమూహము వారు రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును అని మనగూర్చి రాయబడి ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఇందులో ఏం గ్రహించాలంటే ఇస్రాయేలీయుల్లో రాజులైన వారు లేవీయులనేది ఆరంభములో అలా కాదు ఆరంభములో అందరూ రాజులుగాను యాజకులుగా పిలువబడ్డారు అందరూ పరిచర్య చేయాలి అందరూ పరిపాలించాలి కింగ్ అండ్ ప్రీ కింగ్ అండ్ ప్రీస్ హుడ్ ఇది వచ్చి మనం న్యూ టెస్ట్మెంట్లు చెప్పేప్పుడు మెల్కేసేది క్రమం అని చెప్తున్నాం ఒక దగ్గర ఇది వేరవుతుంది ఎందుకు అలా వేరవుతుందని చెప్పినప్పుడు మిగతా వారందరూ దూడ అనుసరణను పాటించినప్పుడు లేవీలు మాత్రం దేవునికై వైరాగ్యంగా నుచ్చున్నప్పుడు ఈ దేవుని ఆరాధించే విధానం వారికి ఇచ్చేయమని చెప్పినప్పుడు ఆ లేవి గోత్రములో అహరోను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అహరోను తర్వాత ఆ వంశపు వారు కొనసాగిస్తున్నారు అయితే ఆరంభములో అలా కాదు ఆరంభములో ఆ పన్నెండు గోత్రములు యాజక సమూహం అందరూ రాజులు అందరూ యాజకులు అలాగే ఉండింది ఇదే ఒరిజినల్ ప్లాన్ ఇదే ఒరిజినల్ ప్లాన్ ఇదే బైబిల్లో ఉండేది బైబిల్లో ఉండే ప్లాన్ ఎప్పుడు మెల్కిసేదకు క్రమంలో ఉండేటువంటి రాజులు యాజకులుగా ఉండే ప్లాన్ ఇప్పుడు కాదు నేను చెప్పేది మెల్కిసేదకు అబ్రహమునకు రొట్టే ద్రాక్షరసం ఇస్తున్నాడు ఆయనే రాజును యాజకుడై ఉన్నాడని బైబుల్ చెప్తోంది సర్వోన్నతుడగు దేవునికి ఆ యాజకుడు మరియు షాలేము రాజైన మెల్కేసేదకు అని ఉంటుంది సో అటు తర్వాత రాజుల సేవ యాజకుల సేవ అనేది వేరైపోయాయి ఇది మరలా ఉన్నదున్నట్టుగా రీఫామ్ చేస్తున్నాడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు రీఫామ్ చేస్తున్నారు యాజక రాజ్య రెండింటినీ కలుపుతున్నాడు ఆయన క్రమంలోనే మనమందరం లోనికి వచ్చాం అందువల్ల ప్రకటన ఒకటవ అధ్యాయంలో మనల్గూచి చెప్పేప్పుడు ఐదు ఆరు వచనాలు చెప్తున్నాయి ప్రత్యేకించి ఆరో వచనం ఆయన మనలను తన తండ్రి అగు దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను యాజకులనుగాను చేశాను అని ఉంది సో నవ్ మనమొచ్చి కింగ్డమును ప్రీస్ట్హుడ్గాను చేరి మనం రెండుగా ఉన్నాం ఈ రెండిటికైనా గ్రహింపు మీకు కలిగితేనే మీరు చేసే జర్నీలో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళగలరు ఇప్పుడు అందరినీ ఏమడుగుతున్నారంటే నీకు పిలుపుందా 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 అని పిలుపంటే ఏంటి మొదటిగా అని అడిగినట్లయితే మీకు అనుగ్రహింపబడిన రక్షణలోనే మీ పరిచర్య యొక్క పార్ట్ ఉంది మీ పిలుపే ఉంది కదండి మీరు శాల్వేషన్ అని వస్తున్నారు కదా మీ శాల్వేషన్ లోపలే ప్రీస్టుడ్ ఉంది రాజుగా యాజకునిగా పిలువబడ్డారు కదా మరి దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అది మీరు నాకంటూ ఇవ్వబడిన నా యొక్క జీవితంలో ఒక డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలని చెప్తాం లేక దానికి ముందే ఆ ప్రత్యేక కాలఘట్టము లోపల నాకు రాజుగా పనిచేయడానికే ఆశ ఉంది నా ఇంటికి రాజుగా ఉండాలి నా ఆర్గనైజేషన్కి రాజుగా ఉండాలి నా ఆఫీస్కి రాజుగా ఉండాలి ఇదే నాకు ఆశగా ఉంది తప్ప నాకు మరొక ప్రీస్ట్హుడ్ పని ఉంది ఇందులో సో నేను అందుకే రక్షింపబడి సంఘానికి వచ్చాను ఇంకా కొంచెం మీరు డెప్త్గా వెళ్ళినట్లయితే ఎందుకు మీరు చర్చకు వస్తున్నారు ఈరోజు ప్రజలకు కొంత డీవియేట్ చేస్తూ డైవర్ట్ చేసి మరొక ప్రకకు గంతలు కట్టడం అయ్యింది ఏంటంటే ఎందుకు చర్చకు వస్తున్నాం ఆశీర్వదించబడ్డానికి ఎందుకు చర్చకు వస్తున్నాం నేను క్రిస్టియన్ 
ఎందుకు చర్చకి వెళ్తున్నావు అక్కడికి వెళ్తేనే పెళ్లి అవుతుంది ఎందుకు చర్చకి వెళ్తున్నావు అక్కడే నాకు సమాధి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు చర్చ్ అనేటువంటిది చూసినట్లయితే ఒక ఆర్గనైజేషన్ వలె ప్రొవైడ్ చేసే స్థలంగా మారిపోయింది నేనేది కొరతగా చెప్పలేదు నేను చెప్పదలిచిన విషయం వేరే అప్పుడు సంఘం అనేది పెళ్లి చేసే స్థలం కాదు సమాధికే కాకుండా ఇవన్నీ ఈ మధ్య కాలంలో మనం చేసిస్తున్నాం అయితే నిజంగా సంఘం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ దగ్గర ఇవ్వబడుతున్నటువంటి ఒక ప్రోడక్ట్ని నేను రెడీ చేసి అది మరొక లెవెల్కి తీసుకెళ్లి ఇవ్వడానికే చర్చిలోకి వస్తున్నాను నేనెందుకు వస్తున్నాను నేను ఒక సాధారణ విశ్వాసికి వస్తున్నా నన్ను శిష్యుని చేసి నన్ను పరిచారకునిగా నాకైనటువంటి పిలుపును కనుగొనజేసి ఆ పిలుపులో నన్ను రెడీ చేసి బయటికి పంపాలి సో బిలీవ్ డిసైపల్ యొక్క మేజర్ బాధ్యత అందులోనే ఉంది సంఘానికి మాత్రమే ఉంది అదొక ముఖ్యమైన పవను అప్పుడు చర్చిలోకి వచ్చిన అంతమందిని రెడీ చేసి పంపడమే ఒక చర్చ్ యొక్క పని అతనికే పిలుపున్నది తెలియజేయబడాలి ఎందుకంటే అతని పిలుపులో యాజకత్వం ఉంది తను లోనికొచ్చేప్పుడే ఆ యొక్క అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ప్యాకేజీలో ఉంది ఆ యాజకత్వములో తను ఎటువంటి వాడై ఉన్నాడో చూడాలి ఆ యాజకత్వములో సువార్తి కూడా ఆ యాజకత్వములో తను ప్రాఫెటా అపోస్తలుడా లేకుంటే మరి టీచరా లేకుంటే పాస్టరా ఏమై ఉన్నాడో చూడాలి చూసి దానికై రెడీ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ నా దగ్గర ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఒక బిడ్డను తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చారు అది రెడీ చేసి బయటికి పంపించాలి కదా అంటే అంతవరకు ఆ చర్చిలో అంత పెద్ద ఒక ముఖ్యమైన పార్ట్ ఉంది అంటే మీకు ఇంకా చెప్పాలంటే న్యూ టెస్టిమెంట్లో సంఘాన్ని గురించి చెప్పేప్పుడు ఒక అనాది కాలము నుండి ఈ సంఘం యొక్క కార్యాన్ని మరుగు చేసి ఉంచాడంటారు తండ్రి ఎందుకంటే ఈ చర్చే భూమి నుండి ప్రజల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్లే స్థలం అంతకుముందు అటువంటి స్థలం లేదు ఎంతగా మీరు ప్రత్యక్ష పూడారంలో బలి చెల్లించినప్పటికీ మీరు పైపాతల లోకానికే వెళ్లగలిగిన వారుగా ఉన్నారు అది దాటించి మీరు మహాపరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్లలేకపోయారు పరలోకానికి వెళ్లలేకపోయారు పాత నిబంధన పరిశుద్ధుల గురించి వాక్యం చెప్తుంది వాగ్దాన ఫలాన్ని వారు పొందలేకపోయారు అప్పుడు న్యూ టెస్టిమెంట్లో యేసుక్రీస్తు వచ్చి చర్చిని రెడీ చేసి ఈ చర్చ్ ద్వారానే ఇంత కూడా జరగాలి సంగమే దేవుని యొక్క ఇల్లు అని చెప్తున్నాం అందువల్ల బేతెల నుండి ఒక నిచ్చన ఉన్నట్టుగా మనం చెప్తున్నాం ఇవన్నీ జ్ఞానాత్మకంగా చెప్పబడ్డాయి అప్పుడు చర్చ్ తన దగ్గర ఇవ్వబడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని తనలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అతను ఏదో కాకుండా లోనికి తేపడలేదు ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఎలాగ విడమరిచానంటే పిలుపున్నవాడు పిలుపు లేనివాడని విడమరిచాను ఓ ఈ విడమరచడం అనేది తప్పు పిలుపు లేకుండా ఎవరూ లేరు చర్చలో వాక్యం చెప్తోంది మీరు చెప్పేది కాదు వాక్యం చెప్తుంది యాజకులుగాను రాజునిగాను పిలిచి ఉన్నాడు అప్పుడు తనలో ఉన్న యాజకత్వమును అక్కడున్న కాపరి కనుగొని అందుకే నడిపించాలి ఇప్పుడు యోచించండి నైన్త్ ముగిసి టెన్త్ ముగిసి అడుగుతున్నారు నీకే గ్రూపు కావాలి అవును ఒక స్టేజ్ తర్వాత విభజించి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళండి అక్కడ అడుగుతున్నారు సివిలా మెకానికలా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్సా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆర్టిఫిషియల్ వారే అడుగుతున్నారు అప్పుడు దాన్ని మరి కనుగొనేటువంటి పని ఫస్ట్ ఇయర్ కాలేజీలో కనుగొనాల్సిన పని స్కూల్ తర్వాత మరి ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే అది కనుగొనలేకనే ముగించేవారు ఇంకా అక్కడ ఉన్నారు అదే ఇప్పుడు మేజర్గా ఉంది అప్పుడు ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటే అక్కడే ఇప్పుడు మీరు అపోస్తలుల కాలం చూడండి ఆనాడు వాక్యం చెప్తుంది చెదరి వెళ్ళిన వారందరూ సువార్తను ప్రకటించారు వెళ్ళిన వారందరూ గాస్పుల్ చెప్పను ఆరంభించారు అప్పుడు గాస్పుల్ చెప్పే స్థాయికి వారిని ఏం చేసి ఉంచారు తయారు చేశారు రెడీ చేసి ఉంచారు అది చూడండి ఆ చెదరి వెళ్లిన వారిలో ఒక గ్రూప్ ఇవాంజలిస్ట్గా మారారు ఒక గ్రూపు బోధకులై ఉన్నారు చర్చ్ లోపల పౌలు బర్నబాయును బోధకులుగాను వారు ప్రవక్తలుగాను ఉండేవారు చర్చికి లెటర్ రాస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన ఒక ప్రక్క టీచర్గా ఉన్నాడు ఒక ప్రక్క ఈద్ ప్రాఫిట్గా ఉన్నాడు అట్లే మరొక ప్రక్క జాన్ ప్రాఫిట్గా ఉన్నాడు ఒక ప్రక్క వీరందరూ చర్చ్ స్థాపిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు వీరిలో ఎవరు ఫ్రీగా ఉన్నారు ఒకరు కూడా ఫ్రీగా లేరు వారి కాలింగ్లో వారి పని కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు హెవెన్ వచ్చి కింగ్డమ్ కింగ్డమ్ మర్చిపోకూడదు కింగ్డమ్ యొక్క సెటప్లోనే హెవెన్ ఉంది ఒక కింగ్ ఉంటాడు ఇరవై నలుగురు పెద్దలుంటారు ఆ నాలుగు జీవులుంటాయి ఇది ఒక కింగ్డమ్ ఈ యొక్క కింగ్డమ్నే దావిదు స్థాపిస్తున్నాడు తన కింద ఇరవై నలుగురు పెద్దలు ఉంచుతున్నాడు అలా చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పి ప్రార్థిస్తున్నాం ఈరోజు ఇవన్నీ ఊత పదంగా మారాయి ఏం ప్రార్థిస్తున్నాం నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక దైన్ కింగ్డమ్ విల్ కమ్ అవును ఎవ్రీడే చేస్తా మనము దై కింగ్డమ్ విల్ కమ్ అని చెప్తున్నాం కదా దై మనం డెమోక్రసీ విల్ కమ్ అని చెప్పలేదే ఈరోజు కార్పొరేట్ వచ్చి డెమోక్రసీ కదా మరొక మెట్ అయితే డిక్టేటర్షిప్ కదా మీరు కింగ్డమ్ రూల్కి తేవాలి కదా చర్చ్ వచ్చి కింగ్డమ్ రూల్ అందువల్లే కదా యాజకునికి అడ్రస్ ఇవ్వబడుతుంది మరి 
ఆ యాజకత్వమును రాజ్యభారాన్ని ఒకటిగా చేస్తున్నందుకు తలలో ఒక కిరీటముంచి డ్రెస్ వేసి అన్ని చేస్తున్నారు అట్లే ఇప్పుడు మనకి స్పిరిచువల్ గా చేయబడింది కదా ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి కార్యానికి ఎందుకు వస్తున్నాం న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో తనకు రక్షణ అయిన శరస్త్రాణం ఉంటుంది డాలు పట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఎవరు పెట్టుకుంటారు అయితే ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చా సరే ఓకే ఒకవైపు సంఘానికి రెస్పాన్సిబుల్ ఉంది బోధకునికి ఉంది ఒక పక్క పార్ట్ ఇంకొక పార్ట్ మనకే ఉంది కదా అవును ఊరికే సంఘానికి కొరత ఉందని చెప్పకూడదుగా ఇది కొరత కాదు కానీ కానీ అది నిజమే ఏంటంటే నేనొక నేనొక యాభై అరవై వంద సంవత్సరాలుగా వేరొక రూట్ లో జర్నీ చేశాను ఇది ఇప్పుడు నాకు తెలియడం వల్ల కదా కొరతగా తెలుస్తుంది నాకు తెలియనే లేదంటున్నా మరి చెప్పాల్సింది ఆ చర్చ యొక్క బాధ్యత ఇప్పుడు ఒక యాస్ ఏ టీచర్ గా ఇది ఇలాగుంది బైబుల్ ఇలాగ రాయబడి ఉందని చెప్పడం నా బాధ్యత అవును ఇప్పుడు నేనొచ్చి వీరు తప్పు చేశారు వారు తప్పు చేశారని చెప్పడం లేదు అది నా పని కాదు దానికైనా చర్చ కాదు దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే చేయకూడదు జస్ట్ ఒకవైపుగా ప్రయాణం చేసే నేను ఇప్పుడొచ్చి దానికి ఎదురువైపు వెళ్తున్నాను అనుకోండి రూట్ వేరే మాత్రం వేరే అవుతుంది ఎందుకంటే మనకంటే మూడు తరములకు ముందున్న వారు మార్చేశారు ఇప్పుడున్న వారి మీద ఎటువంటి కొరత లేదు ఎందుకంటే వీరు అందులో రెండు జనరేషన్స్ ట్రావెల్ చేశారు ఇలా వెళ్తేనే సరే అనేటువంటి స్థానానికి వచ్చేశారు సరే నేను ప్రశ్న వేస్తున్నాను అప్పుడైతే మరి క్రైస్ట్ వచ్చి కొన్ని రిఫార్మ్స్ చేశాడు ఆయన యొద్ధ ఉన్నది పన్నెండు మందే ఆ పన్నెండు మంది కూడా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు వాళ్లతో జర్నీ చేసి చేసిన వారు అర్థం చేసుకున్నారు అప్పుడు ఆ అండర్స్టాండింగ్ క్రైస్ట్ అనేది ఒక జర్నీ అని మనం కరెక్ట్ గా టేస్ట్ చేస్తే అలాగే మన కాలింగ్ కూడా టైట్ గా వస్తుంది కదా అదే ఈ కాలింగ్ అనేటువంటి విషయానికి మీరు వచ్చినప్పుడు ఇది మనం ఎంతో ఒక దేవునితో సన్నిహితంగా ఉండి నేర్చుకునే లేక పొందుకునే ఒక విషయం నాకు కాలింగ్ ఉంది నేను ఆ కాలింగ్ ని తెలుసుకోవాలి మొదటిగా అదేంటని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవడానికి సహాయపడేందుకే చర్చ్ ఉంది చర్చ్ నాకు చెప్పిస్తుంది అన్ని కూడా ఎంతగా టీచర్ వచ్చి కష్టపడి చెప్పినా పిల్లాడి దగ్గరే ఆ గ్రాస్పింగ్ విషయం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అది తను అక్సెప్ట్ చేసుకుని దాని తర్వాత వెళ్ళి చదువుకునేది తర్వాత తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ అందరికి చెప్పించేట్టుగానే టీచర్ తనకు తెలియజేస్తున్నారు అయితే తనకు ఆ పొందుకునే కెపాసిటీ లేదు సో అప్పుడు టీచర్ ఏం చేస్తున్నారు కొంత అటెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధికంగా ఇవ్వడం కుదరదు చర్చ్ ఎంత చేయగలదు ఈరోజు సంగం అన్నది కేవలం వారానికి ఒకరోజుగా మారిపోయింది వారానికి ఒకరోజు అన్న దాంట్లో కూడా ఎలాగైపోయిందంటే వారానికి ఒకటిన్నర గంటకి మారిపోయింది ఇప్పుడు మనము చేయవలసింది ఏంటని అడిగినట్లయితే ఆ సంఘము జరిగే ఒకటిన్నర గంటలో ఎంతసేపు మెసేజ్ ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఫార్టీ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అని మారిపోయింది ఆ నిర్దేశించిన సమయంలో సంఘము ఏమి నేర్పించగలదో అది ఆ స్టూడెంట్ వల్ల ఆ విశ్వాసి ఎంత గ్రహించగలడో ఆధారపడి ఉంటుంది అటు తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ తీసుకుని మనం నేర్చుకోగలిగింది ఎలాగంటే మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ దగ్గరే ఉంటుంది సరేనండి కొన్ని స్థలాల్లోనైతే ఆ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉండకుండా పోతారు ఆ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించే ఒక అథ్లెటో స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉన్నాడనుకోండి ఆ ట్రైనర్ వరల్డ్ రికార్డ్ చేసి ఉంటాడా లేదు చేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఇతన్ని ఆ లెవెల్కి ట్రైన్ చేసింది ఎవరు అవును అతనే కోచ్ అప్పుడు ఇతనికి అతనికంటే టాలెంట్ ఎక్కువ ఈయన బూస్ట్ చేయడం జరిగింది అవును ఆయనకి ఇతని కంటే టాలెంట్ ఎక్కువైతే ఇతను వెళ్ళి ఈ ట్రైనర్ ఏమే ఉంటాడు అతను ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ చేసి ఉంటాడు ఆయన ఎందుకు వరల్డ్ రికార్డ్ చేయలేదంటే ఆయన దగ్గర ఒక ప్రొసీజర్ ఉండింది ఆయన వల్ల అంతే చేయగలిగాడు అది ఇతనిలో బూస్ట్ చేశాడు అది తెలుసుకుని ఇతడు తన ప్రయత్నంలో వృద్ధి చేసుకుంటున్నాడు ఎక్స్ట్రాగా అవును ఆ యొక్క ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ వేస్తున్నప్పుడు అతని ఇంట్రెస్ట్ అతని టైము అన్ని వేస్తున్నప్పుడు తను వరల్డ్ రికార్డ్ చేస్తున్నాడు ఆ విధంగానే చర్చ్లో ఉండే విశ్వాసులు తమ్మును పెంచుకోవాలి సంఘము చెప్పేదాన్ని మాత్రం పెట్టుకుని వీరి జీవితాన్ని నడపలేరు వీరు ప్రయత్నించాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకు సంఘము ఈ ఆరు రోజులు హాఫ్ అన్ అవర్ వీరితో కాంటాక్ట్ లో ఉండకూడదు మీడియా ఉంది కదా మీడియా ద్వారా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక ప్రేయరు ఒక చిన్న తాటు టెన్ మినిట్స్ ఒక థాట్ టెన్ మినిట్స్ ఒక ప్రేయర్ రెండు సాంగ్స్ అప్పుడు ఆ కాంగ్రిగేషన్ మెంబర్ కి ఫీడింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఫీడ్ అవుతూ ఉంటుంది డైలీ డైలీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏడవ దినాన వచ్చి కలుసుకుంటారు అంటే మీకు తెలుసు అనుకుంటా కన్ఫర్మ్ గా ఇప్పుడే ఈ మీడియా చర్చ్ ఇంత దూరం ఒక పీరియడ్లో చర్చ్ మాత్రం ఉండిన కాలంలో అన్ని క్రైస్తవ గృహాల్లోనూ కుటుంబ ప్రార్థన అనేది ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ భర్త పనిచేసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత భార్య అన్ని సిద్ధపరిచిన తర్వాత తినడానికి ముందుగా కూర్చొని కుటుంబముగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేస్తారు ఈరోజు మనం ఆత్మీయ సంఘాలు ఆత్మలేని సంఘాలంటూ అనేక డివిషన్స్ మనం చూ
ఆ రోజు కూడా భర్తల పనికి వెళ్లేవారు ఆనాడు భార్యల పనికి వెళ్లేవారు భార్యలైన వారు ఎంతో మంది టీచర్లుగా ఉండేవారు వీరందరూ ఎంతో మంది ఉన్నప్పటికీ ఆ సమయానికి కూడుకొని కుటుంబముగా బైబుల్ చదివి ప్రార్థించేవారు ఆ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు దేవునితో ఫ్యామిలీకి లేదు అడిగితే మనమందరం చెప్పే ఒకే మాట ఏంటంటే బిజీ షెడ్యూల్ అనేది చెప్తూ ఉంటారు కదా సరే ఓకే పర్వాలేదు బిజీ షెడ్యూల్ ఉండనివ్వండి సరే చర్చ్ ఒక మొదటి అడుగు వేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డైలీ విశ్వాసులముగా మనమందరం ఏం చేయబోతున్నాం ఒక గ్రూపుగా కూర్చుని ఇప్పుడు జూమ్ అంతా ఫ్రీగానే దొరుకుతుంది అవును ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనందరం ప్రార్థించుదాం విశ్వాసులందరూ పాల్గొనాలి ఇది ఒక చర్చ్గా ఎందుకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేయకూడదు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వారి లోపల ఏమొస్తుంది స్పిరిచువల్ కాంటాక్ట్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అవును ఒకరోజు వీరికైనటువంటి ఆ పిలుపును అది తెలియజేస్తుంది వీరేమైపోయారంటే వారానికి ఒకరోజు చర్చ్కి వెళ్లడం అనేది ఒక ట్రెడిషన్ ఒక ట్రెడిషన్ లోనికి వెళ్తున్నాం నేను చూస్తున్నాను ఒక అరగంట కూర్చుంటున్నా లేక ఒక గంటో గంటన్నర కూర్చుంటున్నా అది అటెంటివ్గా ఉంటున్నానో లేదో నిద్రపోయేవి ఇవి కాంటాక్ట్ కాదు గంటన్నర వెళ్లి వస్తే నా స్పిరిచువల్ పని ముగిసింది ఒక కమిట్మెంట్ అంతటితో మరుసటి వారం వెళితే చాలు ఈ ఆరు రోజులు లోకానికి పరిగెత్తుతాను సంపాదిస్తాను కష్టపడతా అన్నీ చేస్తా బట్ దేవునికి నాకు సంబంధం లేదు ఇటువంటి ఒక పరిస్థితి మారితేనే గాని మీరు చెప్పేటువంటి ఆ శిష్యుని లెవెల్ నుండి విశ్వాసులందరూ శిష్యరికం నుండి వారు వచ్చి పరిచారకుని స్థాయికి వస్తారు ఇప్పుడు వీరందరూ బిలీవర్స్ అవును దే ఆర్ ఆల్ బిలీవర్స్ అవును బిలీవర్ టు డిసైపల్ ఒక జర్నీగా ఉంది జర్నీ మీరు చెప్పిన జర్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ చర్చ్ ఈ జర్నీలో వెళ్ళాలి నాకు అప్పగింపబడిన వారిలో ఎంతమందిని నేను దేవునికి శిష్యునిగా మారుస్తున్నాను శిష్యరికం నుండి ఎంతమందిని దేవునికి సేవకులనుగా మారుస్తున్నాను వారికి ఇవ్వబడిన పిలుపును కనుగొనజేసి అది చేయనివ్వాలి అదే సంఘము యొక్క ప్రధానమైన పని ఒక విశ్వాస ఎలా శిష్యుడుగా కావాలని మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇది ఒక ఫౌండేషన్ యాస్పెక్ట్గా ఉంది సరే నేను ప్రశ్న వేయాలనుకుంటున్నాను సరే నేను మంచి విశ్వాసిగా ఉన్నాను విశ్వాసిలోనే మంచి విశ్వాసి కరెక్ట్గా రెగ్యులర్గా వెళుతున్నాను టు చర్చ్ కమిట్మెంట్గా టైత్ ఇస్తున్నాను మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలా అని చెబుతూనే నా జీవితం ముగుస్తుంది అలా అయితే అప్పుడు ఆ విశ్వాసి యొక్క పరిస్థితి ఏమై ఉంటుంది అప్పుడు అతను ఇంకా కాలింగ్లోకి రాలేదు అది దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేకులకు ఒక థాట్ ఉంది అది ఏంటని అడిగితే నేనొచ్చి మినిస్ట్రీకి వెళ్ళలేదు ఆయన నేను ఒక సేవకు సహాయపడుతున్నాను అవును సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను మినిస్ట్రీకి అవసరమైంది ఇస్తున్నాను మిషనరీస్కి ఇస్తున్నాను ఆ సంఘములు ఎవరికైనా అవసరమైతే అది నేను చేస్తున్నా దీని మూలముగా ఒక పరిచర్య చేస్తాను అవును ఇది ఒక విధమైనటువంటి సేవగా కొందరు భావిస్తూ ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు ఇటువంటిది కూడా బైబిల్ ఒక విధంగా ఇది సేవ అనేదే చెప్తూ ఉంది అయితే ఇది ఇవ్వడానికి మనుషులు లేరని దేవుడు పిలవలేదు చెప్పడానికి మనుషులు లేరు రెండని చెప్పాడు కోత విస్తారమే గాని పనివారు కొద్దివారు కోతకు పనివారి నిమిత్తం యజమానుని వేడుకొనుడి ఇప్పుడు ఇది ఎలాగుంది ఎలాగైపోయింది ఈ విషయం అంటే ఆనాటికి ఈనాటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఆనాడున్న వారి దగ్గర డబ్బు లేదా అంటే డబ్బు ఉండింది అన్నిటినీ అమ్మి అపోస్తులుల పాదాల దగ్గర పెట్టి సువార్త పనికై వచ్చారు ఇప్పుడు పౌలు చూడండి అన్నిటినీ నష్టముగాను పెంటగాను విడిచి తిని ఎందుకు అది పౌలు చేసిండకూడదు పౌలు వీరందరిలో జ్ఞానవంతుడు అంటాను చదువుకున్నవాడు వర్క్ చేస్తూ పేర్లల్గా సేవ చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏం చేసిండొచ్చు చక్కగా ఈ విషయాన్ని హ్యాండిల్ చేసిండొచ్చే డబ్బు అంతా ఆయనే ఉంచుకొని ఎంతో నీటిగా ఒక్కొక్క మినిస్టర్ వేరు చేసి ఒక్కొక్క ఊరికి పంపి ఎందుకు అన్ని నష్టము పెంటాని చెప్పాలి అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడంటే ఇవ్వడమన్నది ఒక మినిస్ట్రీ అని మీరు చెప్పినట్లయితే మీకు ఇవ్వబడిన దాంట్లో అదే మీకు ప్రధానమైన మినిస్ట్రీ ఒక ఉదాహరణకు ఒక పీరియడ్ తర్వాతనే గో ఆర్ సెండ్ అనేటువంటి మాట వచ్చింది అవును గో ఆర్ సెండ్ అనేది ఇప్పుడు చివరిగా మిషనరీ కాలంలో తేబడింది అయితే గో అన్నదే బైబిల్లో ఉంది అవును ప్రజలకి ఇప్పుడు అది వస్తిగా మారింది కొంతమంది సేవకులకు వస్తిగా మారిపోయింది మీరు రావక్కర్లేదు పంపండి మేము చూసుకుంటామని ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు ఇంతమంది వచ్చినా చాలదంటున్నాడు దేవుని దగ్గర డబ్బు లేకుండానే వెయిట్ చేస్తున్నాడంటే సేవకు డబ్బు అవసరం ఆ డబ్బును పరలోకం ఎలాగైనా ఇస్తుంది మనిషితో పంపుతుంది కాకి ద్వారా పంపుతుంది పరలోకానికి అది సమస్య కాదు ఇప్పుడు పరలోకానికి సువార్త చెప్పే వ్యక్తే కావాలి అప్పుడు ఈరోజు ఏం జరుగుతుందని అడిగినట్లయితే వీరెవరూ ఈ చెప్పి వెళ్లే స్థలానికి రావద్దు ఇది వారికి ఒక తృప్తినిచ్చింది కొంతమందిని చూసినట్లయితే దాన ధర్మం చేస్తే పాపం మన్నించబడిందనే థాట్ ఒకటి వస్తుంది కొంతమంది పేదలకు సహాయం చేస్తే నా పాపం మన్నించబడుతుంది అనేటువంటిది అదేవిధంగా వీరు ఏదో ఒక సేవకునికి పంపినట్లయితే నా సేవ ముగిసిపోయింది అన్న సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్లో ఉన్నారు స్వీయ నీతిలో ఉన్నారు అంటే మీరు చెప్పినట్లు గొర్రె పిల్లను బలినివ్వడానికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది 
ఆ తర్వాత ఏమైందంటే గొర్రెను పెంచడం ప్రారంభించారు నేను తప్పు చేస్తే ఆ గొర్రె పిల్లని తర్వాత ఎలాగైపోయిందంటే గొర్రె పిల్ల ఉంది ఇక ధైర్యంగా పాపం చేయొచ్చు అవును ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ సాటిస్ఫాక్షన్ గా వారిలో మారిపోయింది ఎందుకంటే బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది కొన్ని విషయాలు బైబిల్లో వచ్చి డబ్బు లేదు తండ్రి దగ్గర అడిగి డబ్బు పంపించమన్నట్టు ఏసు చెప్పలేదు ఆ కోతకు పనివారు లేరని పనివారిని అడగమంటున్నాడు ఏసు అనుకునుంటే ఈ డబ్బుంది చూసారా అదొక లెండింగ్ థింగ్ ఏదో ఒకటి కొనడానికి యూస్ అయ్యే విషయం దేవుడేం చెప్తున్నాడు నీకేదో అవసరమో అది ఇస్తానంటున్నాడు డబ్బును పెట్టుకుని నువ్వు కొంటావు కదా ఆ కొనే వస్తువునే ఇచ్చేస్తాను రెండు వందల దేనారాలు అవుతుంది నేను వెళ్ళి ఆ ఐదు వేల మందికి ఆహారం కొంటా సరే డబ్బు లేదా వదిలి నేను ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెడతా ఇదే కాన్సెప్ట్ దేవుడు ఈరోజు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చేస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడేం సమస్య అని అడిగినట్లయితే వీరందరూ ఇప్పుడు డబ్బు ఇవ్వడానికి రెడీ డబ్బు ఇవ్వడానికి రెడీ అయితే వెళ్ళి సువార్త చెప్పడానికి రెడీ కారు వెళ్ళడానికి తయారు కారు అది ఒక తెగవారు అది ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు మీరుండండి మాకివ్వండి అది మేము చూసుకుంటామని చెప్తారు యాక్చువల్గా ఇంకొక కార్యాన్ని కూడా ఈ సందర్భంలో నమోదు చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మీరు రక్షింపబడ్డారని చెప్తున్నారు కదా రక్షింపబడ్డాను దేవుని నేను అంగీకరించాను నా పాపం మన్నించబడిందని మీరు చెప్పినట్లయితే మీ వల్ల సువార్త చెప్పకుండా ఉండలేరు డిఫాల్ట్గా చెప్పి డిఫాల్ట్ చెప్పి తీరాలి ఎందుకని అడిగినట్లయితే రక్షణ అనుభవము మీలోనికి వచ్చిన వెంటనే మీలోనికి సంతోషం వస్తుంది దానికి పేరు రక్షణానందము యాభై ఒకటవ కీర్తన చెప్తుంది ఆ సంతోషం యొక్క ప్రదర్శన ఏంటంటే మరొకరికి చెప్పమంటుంది ఇదే ఆ సంతోషం యొక్క ఒక బహిర్గతమైన క్రియ బేసిక్ ఫౌండేషన్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ మీరు రక్షింపబడితే ఒకరికి చెప్తారు సువార్తను చెప్పలేదంటే మీ రక్షణ అనుభవంలోనే ఒక సమస్య ఉందని అర్థం బేసిక్ బేసిక్ ఫౌండేషన్లోనే అప్పుడు ఇదే గాస్పల్ అంటే దానికైనా చిహ్నం మీరు రక్షణ పొందిన వెంటనే స్వభావం మారుతుంది చెడ్డ మాట మాట్లాడరు మీరు ఆ చెడ్డ అలవాట్లు మారిపోతాయి శాంతంగా ఉంటారు అన్నీ ఉంటాయి ఇంకొక స్వభావం ఇది మీకెంతో మంచిది ఇవన్నీ కరెక్ట్ అయితే దేవునికి ఏది ప్రయోజనం తెలుసా రక్షింపబడిన వెంటనే సువార్త చెప్తారు కింగ్డమ్ పెర్స్పెక్ కింగ్డమ్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడతారు అప్పుడు ఈ స్వభావం లేకుండా నేను ఒట్టిగా డబ్బు మాత్రం నెల నెల దశమ భాగము కానుకలు ఇవ్వడం మాత్రము నా ఆత్మీయ పని ముగిసిపోయిందని మీరు అనుకున్నట్టయితే మిమ్మల్ని మీరు ఏమార్చుకుంటున్నారని అర్థం మీరు దశమ భాగంలో కూడా ఎందులో నుండి ఇస్తున్నారంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చిన దానిలో నుండి మీరు ఇస్తున్నారు అవును ఆ బ్లెస్సింగ్ నుండి ఒక భాగాన్ని మీరు ఇస్తున్నారే తప్ప దేవునికంటూ మీకై మీరేం చేశారు మనం ఆయనకేమీ ఫేవర్ చేయడం లేదు ఏం ఫేవర్ చేయలేదు ఎందుకంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్నవన్నీ దేవుడిచ్చినవే అందులో నుండి కొంత ఇస్తున్నాను నేను మొత్తముగా తీసుకుని కొంత ఇస్తున్నాను అంతే విషయం నేను దేవునికి ఏం చేశాను మరలా మరలా వచ్చి నా సంపాదనలో ఇంత ఇచ్చా అదొచ్చి దేవుడిచ్చాడు తిరిగి ఇస్తున్నారు అది ఇచ్చే కొలత మిమ్మును బట్టి ఉంటుంది ఒకరు కొంత ఇస్తారు ఒకరు అధికంగా ఇస్తారు వారి వారి కొలత అది అయితే మీకు ఇవ్వబడిందంతా ప్రభువు ఇచ్చింది అయితే మీరు ప్రభువుకు ఇది కాకుండా ప్రత్యేకించి మీరు ఏమీ చేశారు ప్రభువు మీ నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది డబ్బు కాదు ప్రభువు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఆత్మలకు సువార్తను అందించడమే అది నా మీద మోపబడి ఉన్న భారమని బైబుల్ చెప్తుంది అది మీ పిలుపులో ఒక డీఫాల్ట్ ఇదైతే కమాండ్ అది మీరు ప్రకటింపకపోయినట్లయితే అది మీకు అయ్యో అని ఉంటుంది సో ఈరోజు మనము ఇందుల కొరకే ఒక శిష్యుని ఫోకస్ చేయాలి శిష్యులు చేయవలసిన ప్రధాన కార్యములో ఇది ఒకటి దే గో అండ్ ప్రీచ్ వారు చెప్తూ ఉంటారు దాని తర్వాత పిలుపు అనేది వస్తుంది ఈ ఐదు విధాలైన పరిచర్యలో ఏదో ఒకటి అయితే దానికి ముందు అందరూ చెప్పవలసింది గాస్పల్ తరువాత కార్యక్రమానికి ఫౌండేషన్గా ఓ ప్రశ్న వేసి ముగిస్తాను సరే పిలుపును పొందుకున్నాం మీరు చెప్పినట్టు గాస్పల్ చెప్తున్నాం బాధ్యత ప్రధాన బాధ్యత అని మనం అందరం చెప్పుకుంటున్నాం అది అంతా ఓకే ఈ ఐదు పరిచర్యలు ఏంటి ఇందులో నేను ఈ ఐదు పరిచర్యల్లో ఇదే నాకు అని నేను ఎలా ఫోకస్ చేసి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటాను అనే విషయం ఫౌండేషన్ మాత్రం చెప్తే చాలు ఆ తరువాత నమోదులో మనం అపోస్తులుల సేవ ఆ ఐదులో ఒకదాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అయితే ఈ ఐదులో ఉన్న బేసిస్ ఏంటి ఆ విషయం మీరు చెప్పండి ప్రత్యక్షప గుడారం ఉంటూ తర్వాత ధర్మశాస్త్రం అనంతరం న్యూ కార్యాలు వస్తున్నాయి కొత్త నిబంధన వస్తుంది అంటే ఈజీగా చెప్పాలంటే న్యూ టెస్ట్మెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు న్యూ టెస్ట్మెంట్ యొక్క చర్చ్ని దేవుడు ఫామ్ చేస్తున్నాడు బాగా గమనించండి చర్చ్ అనేది ఒక బిల్డింగ్ కాదు మనమే మనల్ని ఫామ్ చేస్తున్నాడు మనమే ఆలయమై ఉన్నామని బైబుల్ చెప్తుంది ఎందుకంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ కట్టబడిన చర్చ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్లో వచ్చి స్పిరిచువల్ చర్చ్ అవును ఈ చర్చ్ ఈ సంఘము అంటే నేను నన్ను ఐదు విధాలైన కార్యముల చేత దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పెంచుతున్నాడు రక్షిస్తున్నాడు రూపిస్తున్నాడు నన్ను తీసుకెళ్లి పరలోకానికి చేరుస్తున్నాడు సో ఈ శాల్వేషన్ నుండ
నేను ఆ హెవెన్లో ఎంటర్ అయ్యేంత వరకు ఈ చర్చ్ పౌల్ చెప్తున్నాడు పవిత్రురాలైన కన్యకనుగా ఒక్కడే పురుషునికి క్రీస్తుకు సమర్పించడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను అంటే మిమ్మల్ని ఒక మంచి భార్యగా ఒక పురుషునికి అప్పగించాలి అప్పుడు ఇదే చర్చ్ ఈ చర్చ్ భక్తి వృద్ధి కోసం ఈ చర్చ్ క్రమంగా ఉండి ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ఎంతో సన్నగిలుతుంది ఒక కుటుంబంలో తల్లి తండ్రి మాత్రం ఉంటే చాలు అన్న స్థానానికి వచ్చేశాం మరొక గ్రూపు తండ్రే వద్దు సింగిల్ ప్యారెంట్గా ఉంటాననేది అమ్మే అవసరం లేదు నేనే పెంచుకుంటానని తండ్రులు ఎటువంటిదైనా ఆ గందరగోళాన్ని మాట్లాడాల సామాన్యంగా ఒక కుటుంబానికి తండ్రి ఎంత అవసరం అమ్మ ఎంత అవసరం సహోదరుడు ఎంత అవసరం ఇలా ఒక బ్రదర్హుడ్ ఎంత అవసరం అదేవిధంగా ఒక తాత అమ్మమ్మలే ఎంత అవసరం ఈ మూడు జనరేషన్లో అవసరం ఒక పిల్లాడికి బిడ్ ఉంటే తాతామ్మల అవసరం తల్లిదండ్రుల అవసరం అటు తర్వాత ఆ పిల్లవాడికి ఒక బ్రదరు సిస్టరు ఎవరో ఒకరు గాని కంపల్సరీ ఇదే ఒక ఫుల్ఫిల్డ్ ఫ్యామిలీ ఆ తాతామ్మలు ఆ తల్లిదండ్రులు వారి వారి రోలు ఆ బిడ్డకు చేస్తారు ఈ బిడ్డ తనకైనా రోల్లో ఉంటున్నప్పుడు ఆ సహోదరుని రోల్ అంటూ ఉంది అది వస్తుంది ఇది ఒక సంబంధం దేవుడు ఏర్పరిచింది ఇది దేవుడొచ్చి ఆ ఏదనులోనూ చేశాడు ఆ విధంగా చర్చిలోనూ ఈ ఐదు ఉంటాయి ఇవన్నీ చేరితేనే ఒక చర్చ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది తండ్రి లేడు అయితే కుటుంబం సాగుతుంది అయితే పరిపూర్ణంగా ఉండదు అమ్మ లేదు కుటుంబం జరుగుతుంది అయితే పర్ఫెక్ట్ కుటుంబంగా ఉండదు అమ్మమ్మ తాతలు లేరు ఎదుగుతుంది బిడ్డ వారికి బదులుగా వీడియో గేమ్స్ కథలు చెప్తుంటాయి తాత అమ్మమ్మలు ఇచ్చేటువంటి వారి యొక్క ప్రేమ ఆలోచనంతా వీడియో గేమ్స్ ఇవ్వవు సో తనతో కూడా సహోదరుడు ఉంటే ఆ పదలో సహాయపడే సహోదరుడు ఉంటాడు ఆ యొక్క ప్రేమ ఇలాగా లేకుండా కూడా ఉంటుంది అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు ఇవన్నీ ఉంటేనే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అదే లాగున చర్చ్ ఈ ఐదు విధాలైన పరిచర్యలు ఇమిడి ఉండేదే చర్చ్ ఇది లేకుండానే చేయగలను అవసరం లేదు నాకు బలముంది అసలు నేను ఐదు సేవకులకు సమానము ఇరవై సేవకులకు సమం రైట్ ఫైన్ వారు నడిపించగలరు అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఒక తల ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఒక మనిషికి ఒక చేయి లేకుండా జీవించగలడు అయితే ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ ఒక కాలు లేకుండా జీవించగలడు ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ ఇవన్నీ ఉంటే పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ ఆ పర్ఫెక్ట్ చర్చ్కి ఈ ఐదు సేవలు అవసరం ఆ ఐదు పరిచయాలు ఏవంటే అపోస్తలు ప్రవక్తలు తర్వాత సువార్తికులు కాపర్లు ఉపదేశకులు ఈ ఐదును చేరే ఒక సంఘాన్ని పర్ఫెక్ట్గా నడిపించి దేవునికి అప్పగించగలదు అదే దాని పని అయి ఉంది చాలా సంతోషం బ్రదర్ జగన్ ఈ నమోదు ముగుస్తుంది ఐదు పరిచర్యల గురించి ఫౌండేషన్ గురించి చెప్పారు మరో నమోదులో మొదటిగా మీరు చెప్పిన సేవ పరిచర్య ఆ అపోస్తులుల పరిచర్యలకున్న మహిమేంటి ఎలా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి నేను అపోస్తులుల పరిచర్య చెయ్యగలన మరి లేదా దీన్ని ఎలా మనం డీకోట్ చేయాలి అపోస్తులు ఎలా చేశారు క్రైస్తో ఉన్నవారు ఎలా చెప్పి గాస్పల్ చెప్పారు ఈ రోజు ఉండే పరిస్థితికి నేను ఎలా దీన్ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివి పలు ప్రశ్నలున్నాయి మరో నమోదులో మనం ఇదే కార్యక్రమంలో ఆఫీస్ ఆఫ్ ది చర్చ్ ఫైవ్ మినిస్ట్రీ ఫోల్డర్ మొదటి పరిచర్య అయిన అపోస్తులుల సేవ గురించి చూద్దాం ఈ కార్యక్రమానికి మీరు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం వందనాలు